Кам кам михури, до ему михури. Ешь понемножку, по чуть-чуть, но долго. Лук зеленый, базилик, кинза, петрушка, подходи, народ, свой огород. Моя мама Бухара, моя папа Самаркан. Я живу на Ригафар, остальное мармура. Вы знаете, да, что перец, нарезанный вдоль и нарезанный поперек, работает по-разному? Не знали? Запоминайте. Посмотрите продукты какие. Вот, вот это, это то, что я люблю. Это то, мимо чего я не проехать, не пройти спокойно не могу. Когда я вижу на рынке хорошую печень, все, я там и останавливаюсь, я ее рассматриваю, я внимательно разглядываю ее, хорошая ли она, нет ли там каких-то недостатков. И если хорошая, то непременно покупаю. Знаете почему? Потому что я, Сталик Антишев, я умею готовить печень. И я вас сегодня научу, как готовить печень. Но знаете что? Смотрите, у нас здесь вот есть зелень, перцы какие-то, пара помидоров, лучок, печень, кусок курдюка. Все это настолько хорошо, что без гарнира я бы такое не ел. Ой, какой гарнир можно приготовить к такой еде? Вот к печени. Хорошо приготовлены сочной, ароматной печени. Можно сделать картофельное пюре, можно спагетти отварить, получится неплохо. Можно картошечки пожарить, но у нас и печень тоже будет слегка жареная. А мне бы хотелось приготовить такой гарнир, который способен себя впитать все соки, которые будут выдавать вот эти продукты. Такой гарнир, ребята, я вам правду скажу. Есть единственный гарнир, который подходит на все случаи жизни, и особенно к печени, это рис. Сегодня я беру рис азиатский, националь. Мне нравится этот рис. Посмотрите, у них здесь э, на упаковке слоненькие нарисованы. О чем это вам говорит? Ну, рис как бы из Индии, да, понимаете? Индийский сорт, по сути, риса – басмати. Этот сорт риса обычно готовят в рассыпчатом виде. Если вы хотите получить рассыпчатый рис, то обязательно рис надо замочить в теплой воде, промыть и держать его в теплой воде до тех пор, пока вы его не начали готовить. Вот как у нас сегодня, ладно, до спора получается, что и вода закипела ровно тогда, когда надо. Но воду обязательно надо посолить. Смотрите, кастрюля, наверное, 5-литровая. Ну, здесь, наверное, 3,5 литра воды. Значит, 3,5 ложки соли. Положи, не греши, не жалей. Не беспокойтесь, мы варим рис в воде. Рис возьмет себе столько соли, сколько ему надо. А остальную соленую воду мы просто-напросто сольем, сцедим с этого риса. Потому что сегодня мы с вами готовим не просто рис, а по сути дела откидной азербайджанский плов. Итак, аккуратненько. Обязательно перемешать рис, чтобы он с самого начала не осел на дно. Каждый раз одно и то же повторяю, но каждый раз к нам приходят новые люди, которые не знают какие-то базовые вещи, и они задают вопросы. Ребята, я с удовольствием отвечу на любые ваши вопросы, особенно если вы предпримете хоть какие-то самостоятельные шаги по поиску ответов. Посмотрите 2-3 ролика вокруг того, который вы смотрите сейчас. Скорее всего, в соседних роликах уже есть ответы на эти вопросы, потому что я не могу повторять часто одно и то же. Например, рис необходимо замачивать хотя бы 30 минут. При начальной температуре воды 60 градусов. Потом будет остывать, ничего страшного. И рис обязательно надо замачивать в соленой воде. Знаете, сколько раз за этот год я сказал вот эти прописные истины? Столько раз, сколько мы с вами готовили из риса националь. Правила приготовления рассыпчатого плова. Они одни и те же на всей планете и действуют для любого сорта риса, из которого можно приготовить плов. Я много раз показывал вам, как определить готовность риса, когда мы его варим вот так вот, отдельно, отдельно от других продуктов. Но сегодня я вам покажу прием, который видели, может быть, только самые постоянные зрители нашего канала. Я сегодня вам покажу, как приготовить рис с зеленью. Очень простым способом. Посмотрите, вот здесь у меня нарезано довольно много кинзы. Ну, пара таких зимних пучков. Этого достаточно. Я опускаю ее прямо в ту воду, где у меня сейчас варится рис. И перемешаем. Перемешаем кинзу с рисом.
Рис почти готов. Еще одну минутку пусть поварится, и будет просто замечательно. Ну, посмотрите, посмотрите, видно вам, как рис сварился? Вот тазик, куда будет сливаться вода, вот сито, вот дуршлаг. Зачерпываем рис, вынимаем его оттуда и откидываем. Пусть лишняя влага вся стекает. Что по-узбекски, что по-азербайджански, в общем, на многих тюркских языках есть такое слово «сюзма», то есть вот то что-то, с чего стекла жидкость. Например, берут йогурт, ну, катык там говорят, да, либо мацони говорят где-то на Кавказе, и подвешивают матерчатые мешки. И оттуда по капельке, по капельке жидкость сцеживается, и получается то, что называется сюзма. На русском языке, может быть, бы сказали сцеженный творог. Но все-таки творог – это тот продукт, который свернулся в результате кипячения молока. Ну вот, видите, мы еще и о молочных продуктах успели поговорить. Кстати говоря, я вам советую, ребята, если вы едите вот такую еду, которую готовлю я, то молочные продукты у вас на столе должны быть постоянно. Рис мы отварили, это первый этап, но любой плов, любой рассыпчатый рис должен готовиться непременно в два этапа. И второй этап называется дам, то есть нечто запаренное. Причем называется так на всех языках. Я с одним индусом беседовал в интернете. Спрашивал его, как готовить индийские бирьяни. Ну, какие-то детали там расспрашивал. И он вдруг употребляет это слово «дам». Это слово известно и в узбекском языке, и в таджикском языке, и в азербайджанском языке, и в турецком языке. Все народы практически употребляют это слово «дам». Вот откуда оно? Из какого языка? Но, к слову говоря, э -э если вы не посмотрели, посмотрите, у нас вот здесь вот есть Ссылочка на ролик. Димляма, дамляма, думляма, как хотите, называйте. Но это очень хорошее, очень вкусное блюдо. И если вы не посмотрели тот ролик, то, пожалуйста, восполните пробел. Это блюдо относится к числу базовых. Вы просто обязаны научиться его готовить, если вас интересует среднеазиатская, азербайджанская кухня, вообще восточная кухня. Посмотрите, вот лаваш. Видите, да? Тоненький такой лаваш. Несколько листиков. Так. Подходит по размеру, по щичке. Мы закройщики. Мы вот так вот сейчас обрежем все лишнее. Это все лишнее на сухарики пойдет куда-то, я не знаю. Скоро наступает сезон хаша. Знаете, что такое хаш, да? Мы с вами будем готовить хаш, и вот тогда мне эти обрезки очень-очень пригодятся. А пока что мне вот что нужно сделать. Я смазал топленым маслом дно казана. Укладываю один листик. Кладу немножко еще масла. Вот здесь вот давайте размажем, разотрем. Закладываем следующий листик. Мы устраиваем подкладку под рис. Можно, конечно, положить рис и просто в голый казан. Невкусно получится. Нехорошо получится. Потому что рис может там ну чуть-чуть как-то пригореть, чуть-чуть прихватиться. Хорошо, если он просто подрумянится, зазолотится. Это клево, это отлично. А вот когда рис почернел, пригорел, вот этот вот запах от двух рисинок пригорелых может испортить весь казан плова. Поэтому э, подкладываю что-то, например, вот либо тесто, либо несколько слоев тонкого азербайджанского лаваша, который еще называют юха. Знаете, прекрасная картина. Тесто подогревается, и масло начинает таять прямо в руках, оно же холодное. Очень, очень аппетитно. Пора закладывать рис, хватит разговаривать. Смотрите, вот прошло несколько минут, пока отварной рис стоял у меня здесь, да, и где-то, может быть, он искомковался. Значит, обязательно встряхиваем рис, посмотрите, чтобы он ложился, как мягкий снег пушистый. Первый снег падает на землю и лежит рыхло. Не должен быть рис спрессован, он сейчас должен стоять на даме. Дама – это означает пар, то есть он должен пропариться, он должен выпустить из себя лишнюю Лагу. Помните Сальвадора Адамо? Такой певец был. Нет, вы не помните. У папы, у мамы спросите. Они помнят такого шикарного, просто роскошного певца Сальватор Адамо. В советские времена 
мало ведь показывали зарубежную эстраду какие-то хорошие концерты надо было ждать надо было угадывать там в пятницу вечером где-нибудь пол двенадцатого могут выпустить раз там одну песенку аббы а сальватора адамо произошло просто чудо взяли и показали его двухчасовой концерт из зала Олимпия. И это был тот период, когда я начинал увлекаться современной эстрадной музыкой. А тогда все увлекались. Тогда ведь чем можно было выделиться по сравнению с остальными сверстниками? Ну, например, красным прекрасным мотоциклом Ява. Либо гитарой. Ну, родители мне бы Яву никогда не купили. Под страхом смертной казни тоже бы не купили. Поэтому у меня была... Красная, прекрасная гитара, вот точно такого цвета, как этот чугунный казан. К слову говоря, обычно в Азербайджане готовят такого рода пловы не в чугунных казанах, а в медных. Потому что медь обладает большей теплопроводностью. Но это очень хороший чугунный казан, и я вас уверяю, все получится. Тем более, что вторую часть блюда мы тоже будем готовить в чугунном казане. Вот это уже хорошо знакомый вам казан, и продукты вам хорошо знакомые, и процедура вам хорошо знакомы. Но вы же знаете, с чего начинается приготовление среднеазиатской еды. Да? Разумеется, с доброго куска курдюка. Вот берем курдюк и начинаем нарезать тоненькими ломтиками. Тоненькими-тоненькими. Можете нарезать как бумагу, если вы так уж сильно бережете свое здоровье. А я не понимаю, зачем беречь здоровье. Что, 200 лет собираетесь прожить, что ли? Покажите мне хоть одного, который берег, берег здоровье и прожил 200 лет. Те, кто живут долго, они едят все. Они едят все, но... Высшее из благодетелей – это умеренность. Есть э, у нас в Средней Азии, вернее, можно сказать, уже почти что был да, народ, у которого э, на удивление мудрые пословицы. Вот они, например, говорят «кам-кам михури, до ему михури». С фарси либо с таджикского это переводится как «ешь понемножку, по чуть-чуть, но долго». Понимаете? Поэтому вот куртюка хватит понемножку, по чуть-чуть, но нам еще на пару раз хватит этого кусочка. Казан у меня пока что холодный. Я раскладываю этот курдюк, выстилаю им дно нашего казана. Красиво? Да, конечно, красиво. Но еды получится не полный казан, а пол казана. И из этой половины казана какие-то 2 миллиметра это будет слой э, приятного, хорошего жирка. Как это может повредить? Кому это может повредить? Вы чем свое здоровье так подорвали, скажите, пожалуйста. Может быть, вы лук не кушаете? Лук кушать надо обязательно. Послушайте меня. Вот мы положили тоненький слой сала. Вот мы положили слой лука. Посолили. И ура! Ура! Мы начинаем резать печень. Ух! Ну и кусок я купил, слушайте. Килограмма два, наверное. Так много не надо. Возьмем с килограммчик. Вот это вот все лишнее лучше сразу обрезать. Будьте щедры по отношению к себе. Вот не надо здесь экономить эти все протоки. Их все равно не прожуешь. Ну и зачем она будет портить такое великолепное блюдо? Какие-то пленки обрежьте. Смотрите, эта печень, можно сказать, телячья. А если печень грубая достаточно, эта пленка грубая, я не знаю, мало ли чего, вдруг возьмете свиную печень, да? Ну тогда, значит, нужно будет эту пленку снять. Я не буду снимать сегодня эту пленку, потому что я печень буду нарезать тоненькими ломтиками. И вот эти кусочки печени раскладываем поверх слоя лука в один слой. А посолить обязательно печень надо посолить и поперчить. Черного перца не жалейте, готовите печень. Послушайте меня, запомните мои слова. Черного перца не жалейте, будет вкусно, будет очень вкусно, особенно если вы сюда же к этой печени добавите зелень, всю что есть, все какая есть дома. Лук зеленый, базилик, кинза, петрушка, подходи, народ, свой огород. Смотри, мята попалась, мята. Ну что, мяту тоже положу. Режу достаточно крупно, не мельчу, потому что э, готовится будет же, вместе с печенью будет готовиться. Ведь казан холодный, да, понимаете, схема у нас какая. Схема очень простая, что сейчас все нарежем, Закроем казан, включим огонь и будем полагаться на милость Аллаха. Думаю, что получится вкусно. Моя мама Бухара, моя папа Самарканд. Я живу на Рига в парк, остальное мармура. 
песни. Песенки. Музыку любите? Любите музыку? Говорите прямо. Если любите, то нам с вами по пути, потому что весь следующий 2019 год у нас пройдет под знаком музыки. Мы меняем формат. Мы здорово меняем формат. У нас будет не просто кулинарная программа, у нас будет программа кулинарно-музыкальная. Каждый раз мы будем готовиться, к нам будут приходить какие-то очень хорошие, известные, не очень известные, но самое главное, очень хорошие музыканты. Вот то, что это будут очень хорошие музыканты, которые будут вполне соответствовать той еде, которую мы с вами готовим, да? Вот такие же качественные, такие же старательные, такие же свежие, вот без такого брака. Вот это все надо вырезать. И вот приходите и рассказывать вам о своей музыке, делиться с вами музыкой. Потому что еда и музыка неразделимы. Потому что еда и музыка подчиняются одним и тем же законам гармонии. Что такое гармония в музыкальном смысле слова? Это наука о благозвучном сочетании нот. Ну, смотрите, я вам сейчас вот очень просто покажу. Я беру две ноты, очень похожие друг на друга. Там, скажем, си и си бемоль, да? Диссонансный звук. Неправильный звук. А вот хорошо. И так хорошо. Правда хорошо? Понимаете, и в еде то же самое. Есть какие-то продукты, которые друг с другом образуют красивое сочетание. Вот кинза, черный перец и печень образуют устойчивое, красивое сочетание. Ты их как не готовь, все равно вкусно будет. И еще, вот, например, лук и морковь. А возьми, скажем, лук и помидоры. Ведь хорошее сочетание. Оно встречается в массе блюд. Это устойчивое сочетание. Поэтому сейчас вот сюда, поверх э, этого лука, мы положим несколько ломтиков помидоров. Видите, какие хорошие помидоры мне продали вчера на рынке? Прихожу на рынок, они все э, в свои смартфоны сразу ныряют, начинают показывать друг другу меня. Мол, вот они видели и знают, как найти мои ролики. Приходится иногда рыночным торговцам объяснять, как надо подписаться. Вот здесь под роликом, вы смотрите под роликом, там есть кнопка подписаться. Если не подписался, надо подписаться. Еще, ну, слушайте, ну, человек на, на базаре помидоры продает. Он откуда знает, что такое колокольчик? Вот там рядом со словом подписка есть колокольчик. И мне приходится этим э, ребятам, которые приехали из сельской местности, объяснять, что, ребята, если на колокольчик нажмешь, то тебе потом... Как только мы загрузим новое видео или у нас будет прямой эфир, тебе на телефон придет уведомление. Есть у тебя свободное время? Посмотри сразу же. Нет свободного времени? Прямо сейчас ничего страшного. Посмотришь потом. Придешь вечером домой и посмотришь. И самое главное, ты должен не забывать поставить лайк. Вы-то знаете зачем. А им приходится объяснять, что если ты поставил лайк под моим роликом, то YouTube понимает, что... Тебе вот такое содержание нравится. И он тебе потом не будет показывать всякую муру, как э, в Кока-Колу можно бросить там ментоловую таблетку, и она взрывается. Если вы хотите смотреть что-то полезное, то вы полезные ролики обязательно должны лайкать. Это не для того, чтобы потешить мое самолюбие. Нет. Это для того, чтобы YouTube понимал, что вам нравится и что вам надо показывать. Потому что ведь есть масса роликов, даже у меня на канале, которые вы не видели. Здесь их больше 400 роликов. А сколько вы видели? Ну, я сильно удивлюсь, если кто-то из вас видел больше, чем 40 роликов. А потом возникают вопросы на ровном месте. Я только что об этом рассказывал, я только что это показывал, объяснял. А люди спрашивают все то же самое. Из какого материала лучше купить казан? Ребята, вот здесь, вот здесь у нас, я вот сейчас еще раз поставлю ссылочку. Вот здесь такой кругляшок, вот на него надавите и выйдет ссылка. Там есть плейлист «Теория казана». Это целый сериал, вот, который рассказывает о том, как выбирать казан. В каких случаях и из какого материала лучше использовать казан? Потому что казаны бывают разными, и казаны все одинаково важны, одинаково нужны. Не бывает плохих казанов, бывает неправильное их использование. А я вот поверх всего этого ароматный, ароматный перчик раскладываю. Эти все, что я резал до этого, были не острыми, а этот, а, а этот пахнет остреньким. Я его поэтому вдоль порежу. Смотрите. 
Вы знаете, да, что перец, нарезанный вдоль и нарезанный поперек, работает по-разному. Не знали? Запоминайте. Точно так же лук, нарезанный поперек и нарезанный вдоль, работает по-разному. Вкус и запах вот от этого остренького перчика будет, а такой уж сильной ярой жгучести нет. Так, печень солили, лук солили, а перцы и помидоры нет. Давайте еще и перцы с помидорами посолим. Ну так себе, без фанатизма посолим. И все. Мы включаем казан, а вы в вашем случае просто ставите казан, причем ставите казан на огонь, скажем так, слегка выше среднего. Слышите, как он закипел? Зашипел, забурлил, заволновался. На огонь выше среднего на первые пять минут, а потом убавляем огонь до минимального еще на 10 минут. Да-да, ровно 15 минут будет готовиться вот эта печень и... Что мне с вами спорить? Вы сами все увидите, как приготовится печень с зеленью и с овощами всего за 15 минут. К тому времени как раз и гарнир из риса будет готов. После того, как вот рис постоял на даме положенное время, а положенное время это хотя бы 40 минут, его необходимо полить маслом. Потому что плов это рис где каждая рисинка обязательно покрыта маслом. Есть два пути. Можно положить прямо вот холодное масло, и оно как-то растает, там протечет. И есть еще один способ, который мне тоже очень нравится. Это очень хорошо разогреть масло, которым мы будем поливать рис. Разогреть так, чтобы масло прямо закипело. Еще об одной тонкости я бы хотел сейчас с вами поговорить. Количество масла и количество риса. Каково соотношение? Разные сорта риса по-разному растут. Некоторые сорта риса впитывают воду, становятся тяжелыми, но не очень сильно увеличиваются в объеме. А другие впитывают, может быть, меньше воды, но при этом сам рис очень сильно увеличивается в объеме и увеличивается площадь его поверхности. Так вот, чем сильнее вырос рис, тем больше для него необходимо масло. Вот такие сорта риса появлялись, было дело еще в советские времена в Узбекистане, но в Узбекистане эти импортные сорта не прижились, потому что пытались из них готовить узбекский плов, и не очень хорошо получалось. Я вам скажу, почему не очень хорошо получалось. Потому что либо риса надо было почти что вдвое меньше класть в тот плов, либо масло надо было класть в тот плов, два раза, почти что два раза больше. В моей книге «Плов. Кулинарное исследование» я привожу измерения для разных сортов риса. Как рис увеличивается после замачивания? Сколько рис способен впитать влаги во время приготовления в воде? И как увеличивается объем риса? Так вот, сорта басмати, хорошие сорта басмати, обычно увеличиваются почти что в три раза в объеме. И это означает, что маслом для них необходимо положить очень много. Если бы я готовился каких-то узбекских сортов риса, то, возможно, я положил бы ну, 200 мл масла вот на эти 900 грамм риса. Но на этот рис мне придется положить 250, может быть, 270 мл горячего масла на 900 грамм риса. Вот посмотрите, пошел первый легкий дымок от масла. А масло это очень хорошее, топленое масло. И это означает, что больше я бы его греть не стал. Кстати говоря, обратите внимание, и рис как приготовился. Рис просох, и его аж выгнуло. Вот он наверх поднялся. И так и остался достаточно рыхлым и рассыпчатым. Поливаем маслом. Думаю, буквально еще 5 минут, вот пока масло протечет сквозь рис, пока оно покроет каждую рисинку. А масло, знаете, как пахнет? Хорошее топленое масло пахнет очень ароматно. Но как пахнет из этого казана, я вам словами передать не могу, а интернет ни на что не способен. Ни интернет, ни телевидение не способны передать запах, который выходит из этого казана. Но вы можете полюбоваться красотой этого казана. Я снова прибавляю нагрев, я снова прибавляю нагрев, причем круто, опа! И перемешиваю, и перемешиваю все содержимое. Вы поняли, да, что я сделал? 
То есть я открыл, поставил огонь на максимум. Все. 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 Тихо. Спокойно. Тихо. Казан, ты молодец. Ты справился. Справился. Браво тебе. Пять тебе с плюсом. Ты приготовил отличную печень. Если печень переготовлена, она теряет всю свою пластичность. Она становится твердой, хрупкой, сухой и невкусной. Полюбуйтесь вот на этот кусочек печени. Видите, какой он, да? Ну, во-первых, он мягкий и пластичный. И теперь мы покажем, какой он должен быть на разрезе. Видите? То есть ни в коем случае не серый. Если вы доготовили до такой степени, что у вас вся печень стала внутри серой и как бы такими крупинками, все, это съесть можно, но зачем? Вот я считаю, что ту печень уже есть не надо, а эту я, я, я не удержусь, я ее попробую. А эта печень просто восхитительна. Она сочная, она мягкая. Она вот не застревает здесь во рту. То, что делает переготовленная печень. Но мне больше сколько угодно рассказывать про то, что в печени могут быть какие-то паразиты, что ее надо готовить 5 часов. Это все не для меня. Во-первых, не надо покупать продукты там, где могут продать печень с паразитами. Это главное условие. А Во-вторых, вот некоторые люди всю жизнь чего-то опасаются, а с ними потом всякие гадости и происходят. Ну не надо к себе этого призывать, понимаете? Давайте лучше рис открывать. Пора уже. Ох. Ох. Ах. Взрыхлите рис еще раз. Хоть он им так воздушный, рыхлый. Посмотрите как. Готово. Рис готов. И печень с овощами тоже готова. А знаю, я знаю, что надо говорить не печень, а печенка. Но от слова печенка у меня аппетит не просыпается. А вот когда я слышу слова «хорошо приготовленная печень», мне так и хочется сказать вам, дорогие мои, приятного аппетита!